Okey uh, Okey uh, Sound check 1212 Okey ke dekat rumah Suara okey 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 je Okey Okey Assalamualaikum semua uh, Assalamualaikum semua Dan semua yang menonton Nama nama Abang Zafri yang uh, sama Abang pada hari ini Ialah kita punya Kita punya future illustration Illustration list eh, Kita panggil uh, So uh, Merupakan kita punya pelajar Di Masa Avenue International College eh. Okey sementara tu kita menunggu Kita punya moderator eh, Dia akan masuk Kita okay, baru sahaja masuk Uh, dan seterusnya sesi saya ini akan diambil alih oleh moderator dan dia akan uh, bawa anda semua untuk uh, untuk terokai ilustrasi yang akan dibuat oleh uh, Nya Adi Iwan ni ok so kita tunggu sekejap uh, dia sedang dalam proses connecting sebelum tu uh, Iwan mungkin apa yang Iwan boleh buat eh? Iwan boleh perkenalkan diri ringkas tak? Iwan ni uh, Maksudnya nama Iwan siapa, asal kat mana, kenapa minat dalam illustration ni Dan uh, dengar khabar ni Iwan dah dapat pun tawaran kerja sekarang Betul ke? Ya yeah, betul, betul. Um, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Dan salam sejahtera uh, kepada semua yang menonton uh, Nama saya Muhammad Ridwan bin Badrul Hisham um, Untuk nama ringkasnya korang boleh panggil And then saya asal daripada Kemaman, Terengganu uh, Okay uh, Saya adalah student uh, dekat MAIC uh, Ambil course Diploma in Graphic Design So uh, Sebab apa saya ambil Graphic Design ni sebab uh, Graphic Design ni dia Uh, membuka peluang untuk siapa-siapa uh, yang minat dalam seni, dalam desain dan uh, ya, yeah. itu je lah Ok, uh, so sekarang ni Iwan eh, Iwan sekarang ni ada di kampung sana ni, mana kampung Iwan? Ibu Ya, saya Oh ya, abang kena panggil Iwan ke nak panggil Bob ni? Panggil Bob lah, Bob kena sikit uh, Okay, okay uh, Maybe confused kat situ uh, Maybe abang boleh panggil Bob Sebab uh, Iwan tu adalah uh, panggilan family Ataupun panggilan rakan-rakan saya dekat Terengganu Oh, hmm. then, patutlah Kalau dekat MAIC, maybe oh, abang boleh panggil Bob atau Bobby Okay, okay, bagus, bagus Okey, so Bob eh. Hmm, okay, so sekarang ni kita, Bob punya moderator ni dah masuk tapi kita tengah tunggu mungkin okay, dia ada connection problem. Hari ni dari sesi pagi tadi kita dapat kita dapati memang ada beberapa isu teknikal lah dari segi internet ni. Okey, so tak apa. Kita, kita bagi ruang untuk dia persiapkan diri untuk dia betulkan dia punya connection. Sementara tu abang, abang akan entertain Bob dulu lah. So Bob, apa yang Bob nak tunjukkan pada semua penonton Bob pada hari ini? Okay, um, hari ni saya nak tunjukkan um, saya punya skill uh, and then saya punya ability uh, dalam uh, digital illustration. So uh, nanti saya akan tunjukkan macam mana saya buat sebuah seni uh, yang orang panggil digital art ataupun digital illustration uh, and then uh, semuanya uh, nanti saya akan tunjukkan kat sini ok so uh, so basically Bob akan 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 tunjuk, akan share screen Bob lah apa yang Bob akan buat dan dan seterusnya Bob cerita lah eh, apa macam mana proses dia dan apa yang menarik dia tentang illustration yang Bob akan buat ni Illustration yang Bob akan buat ni uh, basically dia dia berkenaan dengan apa? Adakah setiap illustration itu uh, macam contoh lah ya eh, bila kita bila kita melukis gambaran lukisan itu biasanya adalah cerminan hati. Kalau hati kita tengah sedih kita mungkin lukis orang yang sedang bersedih, orang yang sedang berduka kan. Uh, gadis yang tengah menangis dan sebagainya. Tapi kalau kita tengah happy mungkin kita tengah 
uh, menunjukkan satu uh, lukisan yang gembira. Macam mana dengan buat pada hari ini? Okey, kalau saya uh, itu uh, daripada apa yang apa yang abang cakap eh, itu sebenarnya uh, bagi saya saya tak macam tu. Sebab um, even kalau kalau saya sedih pun saya akan still uh, hasilkan sebuah art yang mengikut daripada plan daripada otak saya. Uh, oh. Kalau kalau maybe daripada, daripada hati tu maybe artis-artis lain tapi saya tak macam tu. Tidak dipengaruhi lah oleh oleh uh, hati dan perasaan. Yeah. Ini adalah satu kelainan eh, yang kita akan tengok. Setakat ni sebab apa yang abang pernah tengok semasa sesi yang korang buat di depan uh, masa apa kita panggil tu. Hmm kita depan ah, apa nama tempat tu? Kau salah paham tu? Ah, ha, depan auditorium tu ha, setiap lukisan yang yang pelajar-pelajar tu buat memang cerminan hati lah. So itu adalah satu, satu perkara biasa sebenarnya. Luahan hati bila kita berkata-kata bila kita ni semuanya adalah cerminan hati. Tapi sekiranya buat mampu eh untuk 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 meluahkan untuk untuk menonjolkan satu hasil karya yang tidak berkait rapat dengan, dengan isi hati. Maksudnya itu adalah sesuatu yang bagus dan mungkin Bok boleh mulakan dulu apa yang Bok nak buat. Okay. Um. So macam mana uh, Sudah, sudah bersedia. Dah tekan button share screen ke? Macam mana? Uh, tekan button share screen dekat laptop tu. Uh, okay. Lepas tu share kan? Hmm. Okay. Okay. So ini adalah apa yang Bob nak tunjukkan eh. Oh bagus Bob. Ini dah, nampak gaya ni macam dah siap je Bob. Okay, okay. Ni, ni awak yang dah siap. Okay. Saya nak tunjukkan yang ni um, antara ialah saya kan sebagai illustrator, uh, illustrat, illustratis and then saya um, kalau saya bosan maybe saya main game and then maybe juga saya buat benda ni uh, art, art, art ni. Then ni adalah salah satu uh, contoh Uh, art yang dah siap. Okay. So kat sini uh, korang boleh tengok uh, art ni dia berdasarkan uh, kadang-kadang kebanyakan lah art saya berkaitan dengan uh, gravity, bertemakan gravity uh, and then gravity ni pula dia bertema, uh, apa menggunakan color-color yang cik dia dan uh, maybe boleh kita, uh, kita katakan gravity ni adalah tema yang cik dia lah. So kat sini boleh tengok uh, Okay Bob punya, uh, Sebelum tu abang mencelah sikit eh So okay Encik uh, Allah ni dah masuk So uh, okay. sesi terus ni akan ambil alih ni Encik Allah eh So uh, okay. Allah boleh, boleh boleh teruskan dengan, dengan apa yang Bob akan buat Bob akan tunjukkan gambar dan sebagainya So Encik okay, Allah ala, ala go on with it eh Okay itu saja okay, Terima kasih Encik Allah boleh sambung Okey baik saya Encik Ala education counselor daripada MAIC. Okey terima kasih Encik Bob. Okey kita tengoklah apa yang Encik Bob akan terangkan hari ni. Okey um, macam yang kau orang dah nampak kat dalam ni uh, saya dah buat uh, orang panggil line art. Line art ni uh, biasanya kalau saya buat biasanya saya akan buat dekat Uh, saya akan buat dekat kertas dulu uh, lukis-lukis hmm. pakai tangan and then saya akan snap and then saya akan masukkan dalam laptop dan saya akan trace uh, line ni cuma line saja. Oh. dan uh, kalau, kalau boleh nampak kat sini ini uh, adalah lukisan yang saya buat dekat kertas hmm. dan saya cuma trace art sahaja uh, uh, line line dia saja. ok kita tutup ni Okay, uh, benda yang saya biasanya bagi attention dekat art saya adalah dulu saya tak sedar benda ni, uh, tapi bila saya kaji and then belajar uh, 
saya tahu bahawa uh, rupanya uh, line ni dia boleh uh, mempengaruhi uh, sebuah seni uh, ataupun sebuah artwork digital artwork lah yang saya masukkan ni so apa yang saya nak buat kat sini adalah saya nak uh, cantikkan line-line yang ada ni mm-hmm. kalau, uh, kalau korang boleh nampak kat sini line ni just simple-simple saja. Tapi dekat Illustrator ni, oh ni ah, by the way ni ni program yang saya gunakan uh, banyak sangat banyak kali and then saya selalu gunakan ni uh, antaranya saya akan gunakan Medibank tapi hari ni saya akan gunakan uh, saya gunakan Adobe Illustrator uh, maybe graphic-graphic design ataupun uh, editor-editor ataupun uh, artis-artis yang kat luar sana maybe tahu lah and then kat sini saya gunakan uh, tool yang uh, boleh uh, membuatkan saya uh, boleh adjust besar mana saya nak saya punya line contohnya kat sini okey ni satu contoh eh oh. and then ah ya yeah. korang boleh nampak kat sini Uh, ni dah jadi lain sikit So mm-hmm. dia, dia Dia start bagi attention dekat line-line tu Then ya Okay sini So biasanya saya akan bagi attention uh, lagi besar dekat-dekat uh, corner-corner line lah macam uh, korang boleh nampak sekarang So kita bagi attention dekat corner-corner ni saja. And then satu uh, suggestion daripada saya bila korang nak buat art korang uh, pastikan ni suggestion je lah Uh, korang pastikan setiap benda yang korang buat contohnya macam sekarang uh, korang boleh nampak okey ni just body saja korang uh, boleh uh, macam ni pisahkan setiap layer setiap layer setiap layer korang kena guna banyak layer lah supaya nanti korang nak color ke korang nak buat apa-apa ke nanti tak susah so kat sini uh, saya adjust body dulu Oh by the way, uh, art ni uh, maybe uh, korang boleh tahu yang sekarang ni saya tengah buat demonstration uh, uh, apa digital illustration uh. tapi sekarang ni saya gunakan uh, character design untuk untuk tunjuk ke korang uh, apa yang saya selalu buat dan saya biasanya selalu buat uh, character design Okay. Then untuk straight straight line macam ni biasanya saya tak tak gunakan uh, tool saya just adjust dia besar dia saya nak besar mana itu satu tak lebih sangat oh tak ya yeah. okay dah siap bagi body so okay, sini And then sometimes uh, korang boleh juga gunakan uh, ni uh, variable with the profile uh, just naikkan uh, apa nama ni uh, thickness uh, dia punya line and then just click saja so dari sana tu dah jadi line Then uh, 
Ya. Yeah. Sekarang uh, art ni dah jadi lain daripada tadi. So kita boleh compare yang tadi dengan sekarang. So uh, next saya akan gunakan uh, color untuk color untuk garisan-garisan ni. Line art ni. Biasanya saya akan gunakan warna hitam, warna putih. Sebab tu sahaja color-color yang Biasanya um, uh, bagi uh, attention dekat line tu. Yeah. Ni. Okay guys. Uh, line dah siap. And then kita boleh terus color. Okay first thing uh, korang, korang kalau kalau nak color suggestion uh, korang color bahagian yang belakang dulu. Bagian yang paling belakang. Okay, contoh uh, Background. Ni body. Uh, so body oh. adalah bagian yang paling belakang. So saya akan color dia dulu. Saya akan add new layer. Uh, bagi nama dekat layer. And then kalau korang rasa serabut dekat uh, apa? Banyak sangat benda kan? I just boleh tutup je. So that's why uh, uh, apa? kadang-kadang amat penting kita separate layer by layer. So untuk color guys, apa yang biasa saya buat macam ni. Saya gunakan pen tool. Then saya select any color dulu. Tak kisah apa color dulu. Sebab kita nak tengok, kita nak bagi dia visible. Uh, so kita akan, saya akan buat uh, apa sekat pas dekat dalam dekat dalam uh, dekat dekat bawah line ni. So apa yang korang nampak nanti body ni akan uh, fill dengan color. Maybe ada cara yang lagi mudah daripada ni tapi saya uh, saya dah terbiasa kan eh, guna benda ni so saya rasa mudah guna macam ni, uh, buat macam ni. Maybe ada ilustrasi lain, maybe dia guna cara lain. Sebab apa saya siapkan line dulu Sebab uh, kalau korang nak tengok saya buat line Memang lama lah Sebab line ni adalah part yang paling lama sebab Kita nak trace betul-betul uh, Sebab line ni uh, adalah satu elemen yang uh, agak penting dalam art yang macam saya ni Kalau uh, art, art lain maybe Maybe lain tapi saya, kalau saya, saya gunakan attention untuk uh, Saya banyak guna attention, uh, guna attention dekat line So, ya yeah. Oh By the way guys saya dah buat satu kesilapan sekejap je, saya boleh fix balik <laughs> Gigi putih <laughs> Ya, gigi putih <laughs> So kalau korang nampak kan macam uh, Apa yang apa yang boleh kita pisahkan, kita pisahkan maksudnya Macam gigi ni tadi kan uh, Color kita boleh pisahkan macam uh, Ni apa ni? Uh, orang cakap duri-duri kat belakang ni uh. So by the way karakter ni um, Apa kata kalau kita panggil dia Bob Karakter ni So dah siap Ya yeah. And then uh, satu lagi advice uh, 
maybe kalau korang uh, nak buat assignment ke apa kan korang nak print kan tapi untuk untuk saya saya just gunakan uh, apa nama ni saya tak nak print art ni saya just nak post dekat media sosial uh, apa-apa je lah saya nak post and then saya tak nak keluarkan uh, macam finishing artwork uh, so kat sini saya akan tukar CMYK color ke RGB color sebab RGB color ni dia akan nampak cantik bila duduk dalam screen laptop ataupun screen phone korang ke apa ke and then kalau kita buat high resolution pun dia tak akan pecah and then disebabkan saya uh, gunakan RGB tadi lambat and then saya kena adjust balik color dia color line dia 100% uh, black Ya, yeah. dan korang boleh nampak color dengan line So line ni adalah benda yang paling penting Dan kita color gigi pula um, Maybe we take color So mulai ni korang just boleh pick mana-mana color yang korang uh, nak Nanti korang boleh adjust balik Korang boleh pilih balik color So kebiasaannya uh, artwork-artwork ni uh, kalau setengah jam maybe biasa je lah Tapi uh, saya boleh hasilkan artwork yang berkualiti so, uh, Kebiasaannya saya akan uh, hasilkannya dalam uh, tiga ke lima jam maybe Untuk hasilkan satu artwork Okay, kalau korang malas nak guna cara yang saya tunjuk tadi Maybe uh, apa yang korang boleh buat uh, Korang nampak Macam benda-benda yang uh, macam bulat ke apa ke kan Korang just boleh copy line ni And then just boleh paste dekat sini Lepas tu Buat uniform balik And then buat thickness balik Dia tak payah guna line Dia start kat sini Dah jadi okay. Sama juga macam kita smoke ni Asap-asap ni orang just boleh copy je Dan buat, buat layer baru Bagi nama Intake Uh, Bob, ada orang komen Bob cute, Bob talented <laughs> <laughs> Thank you Alright, okay so kalau nak lukis macam ni dah biasa lah Bob kan Ya yeah. Okay so first lukis dulu lepas tu snap gambar uh. masuk ke komputer uh. uh, Lepas tu buat line, lepas tu buat color lah hmm, Buat line, buat color Okay, okay, okay. Kalau kalau korang nak sebenarnya korang boleh je buat. Just perlu banyakkan uh, training lepas tu uh, banyakkan kaji apa yang korang boleh buat and then just uh, try something new. Uh, jangan takut untuk explore lah. Lukis yang yang bukan biasa lah, bukan normal lah kan. Ya. Yeah. Okay. Eh, Miss Nita komen, Bob boleh jadi branding ambassador Thank you Miss Alright, so dah sekarang ni dah berapa dah, dah habis belajar ke? Nak habis belajar ke? Bob? Um, so ni tinggal just uh, FYP, final year project And then lepas oh. final year project, just habis Oh dah kat ujung-ujung lah sekarang ni Ya Alright, right, right. Okay. Um, 
Kristen. Cuba tanda ni. So sekarang chat tin dia pula. Ya. Yeah. So buat benda ni korang kena sabar. Tak boleh nak rushing. Tak boleh nak apa. Sebab it's going to be, uh, it's going to take uh, banyak uh, step. Ni uh, saya biasanya dia uh, biasa nampak macam macam kartun kan. Kartun and then uh, macam komik ke apa kan. Cuba bayangkan oh. orang yang buat uh, apa nama ni? Orang yang buat uh, realistic drawing ke apa kan. Ha. Itu lagi lama. So yang ni biasanya kejap je. And then kalau nak bagi bagi apa uh, artwork tu lagi apa orang cakap lagi uh, nak polish lagi ke nak 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 cantikkan lagi ke ambil lah masa lagi. Uh, so ini tengok Miss Ella bagi tahu boleh ada kelas. Bob boleh jalan kelas lah. <laughs> kelas ni kita boleh last question. Boleh juga short course. <laughs> boleh jadi bakal-bakal lecturer ni. Dia speak any color. Maybe tak tak make sense lah kan. I ni uh, maybe uh, chat ni warna jauh ke kan. Tapi just just speak any color dulu. Nanti kita akan adjust balik color-color ni. Okay. Okay, dah nampak guys. Yeah. Macam ni kan. So, macam yang saya cakap tadi, kita boleh adjust balik color-color yang yang, oh maybe maybe korang nak bagi suggestion untuk color, boleh juga. Tu boleh, boleh tanya, boleh tanya penonton kita nak color apa kan. Ha, body nak color apa, uh, maybe asap ni nak color apa. Sebab sebab saya gunakan konsep uh, ganti and then kebanyakan uh, funky and then ceria so kita boleh mix kala-kala uh, yang macam uh, kita boleh mix kala-kala yang ada lah mm-hmm. Mana suggestion color? Uh, okay right, ada, ada suggestion color tak nak warna apa? Kan saya gunakan body ni biasanya kali hijau sebab saya suka kali hijau Nice Hijau dengan kuning dah ada match huh? Tapi kalau assignment jangan buat macam ni guys Kalau assignment, kalau assignment korang kena ada meaning of color Tutup uh-huh. depan ni lagi kita boleh tambah Butir mata dia <laughs> Then Kita boleh pasang yang Yang biru ni tu Actually kalau orang tak suka dengan Color-color yang dekat atas ni sebenarnya boleh pilih lagi Kita so, akan pakai Color biru yang agak Cair Ya yeah, Then T ni maybe kita boleh pasal Ya yeah, just basic color Tak ada apa yang complicated Ya yeah. Okay nice. Saya rasa color ni dah sesuai dah ni. Tak ada suggestion eh guys? Uh, ada suggestion tak suggestion untuk color yang penonton-penonton ni? 
And then Biasanya artwork ni, uh, kalau yang simple-simple artwork yang kecil-kecil macam maksudnya macam ni lah Kalau macam ni, uh, biasanya uh, yang paling cantik kita guna just tiga color sahaja Sebab ni artwork just artwork yang simple Kalau orange, okay. hijau Ada suggestion Hijau lain buat Hmm Okay, hijau lain Hijau lain Kita guna Color yang lagi seria Maybe lagi terang Like that Then tadi orange kan Orange hmm. maybe kita boleh guna Itu asal 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 And then orange biasanya saya akan uh, buka kat sini, kat sini tak ada banyak lagi Ini guna macam tu Okay lepas dah colour guys um, apa yang korang, uh, korang boleh buat, korang boleh hias sikit And then nak nampakkan uh, work tu lagi, orang cakap lagi Apa? Lagi timbul kita, kita boleh gunakan uh, apa yang saya, uh, saya suka buat Kita boleh buat shadow dekat dekat shadow. body dia gitu Dekat sini um, Shadow ni shadow just uh, untuk shadow body saja. Sebab saya dah pisahkan satu part, satu part, dua satu part Itu senang kerja Shadow just guna uh, apa color yang lagi gelap daripada color uh, base color Sebab ya yeah, shadow kan Then, Ya, yeah, kalau korang, korang boleh nampak ni Dia dah jadi uh, macam Tak simple sangat lah Nampak lah Ya yeah. Korang boleh nampak di situ So saya takkan uh, Buat semuanya guys, uh, tapi uh, Nanti kalau dah siap Saya akan post dekat media sosial Sebab kat sini je lah, uh, kalau nak buat ni Maybe sampai tengah hari kot, nak siap kan ni <laughs> Okay Lepas lepas dah buat shadow Maybe uh, dekat body-body dia ni Maybe kita boleh tambahkan lagi uh, detail uh, Ataupun accessory dekat body dia Apa yang saya selalu buat, saya biasanya uh, Hiaskan warna-warna body dia tu
And maybe it will be lower than the visibility there. And yeah, kita tengok detail dekat body dia. Maybe korang boleh buat lagi lagi banyak daripada ni. Saya just nak tunjukkan dekat sini je. Ni just antara antara uh, apa apa yang saya selalu buat lah dekat awal awal saya. And then um, Lepas tu maybe kita boleh uh, bagi background color Dekat sini And then kita boleh nampak kat sini uh, Awal ni dah jadi macam dah lain daripada tadi Dan di sini saya buat macam ni Jadi ni kali ni Dan ni Dan kita boleh edit tias lagi background ni And yeah, background. Nice. Yeah. So, um, jadi biasanya saya akan uh, uh, tambahkan satu layer untuk untuk uh, naikkan apa nama orang bercakap uh, apa ni? Ya? Untuk bagi dia lagi menyelah lah. Nanti nanti korang korang tahu. So, apa yang saya akan buat kat sini, saya akan buka semua layer yang uh, ada line, line art Dan saya copy Dan saya akan letak dekat new layer Jadi, ada dua artwork kat sini Jadi, ni Dan saya akan letak betul-betul dekat belakang dia Okay, maybe korang akan tak, tak nampak Tapi Bila saya buat macam ni And art ni Dah nampak macam ni Dia depend on korang kalau korang nak rasa cantik Dia tebal, korang tebalkan And then rasa nipis, nipiskan And then uh, bagilah color yang uh, Boleh tarik attention Macam ni, ni Color putih pun biasa cantik tak? Macam ni, dia akan jadi macam ni hmm. Maybe saya akan gunakan color kuning kot Ya, macam ni Lepas tu Biasanya saya akan buat Lagi satu layer Banyak layer Saya biasanya main dengan layer Tambah lagi satu Tapi kali ni Just letak Betul-betul tepi And then just lower kan opacity dia So dia akan nampak macam shadow dekat sini hmm. 
Biasanya saya akan buat macam tu lah uh, Untuk hasilkan sebuah hour Dan dah siap Tapi sebelumnya belum siap lagi uh-huh. Tapi ni uh-huh. just So Okay right nice Terima kasih Bob Memang nampak cantik So memang uh-huh. Dari boleh lukisan tu Kita buat line Kita buat warna Cantikkan body Lepas tu buat background Shadow Memang betul-betul nampak profesional lah. So memang memang layak lah untuk pergi ke competition gambar-gambar pun boleh juga ni. Branding ambassador pun boleh. <laughs> Betul yang macam Miss Nita cakap tadi. Buat boleh jadi branding ambassador. <laughs> right. So itu sahaja ke hari ni. Macam mana? Apa tu? Itu sahaja ke hari ni. Ada lagi ke? Maybe korang uh, apa nak tengok awal-awal yang dah siap maybe oh, okay. Sini saya boleh tunjukkan mm-hmm. maybe awal-awal yang dah siap Ni antara awal-awal yang dah siap Oh cantik yang ni memang cantik Aha nice uh, Cantik cantik uh, Okay mm-hmm, Grafiti Ni antara, antara kebanyakan awal-awal yang dah siap lah mm, Nice 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 Kerja-kerja ni pun memang cantik lah yang ni semua Mm-hmm. Karakter-karakter ni pun memang cantik juga lah hmm. Nice Itu uh, gambar Bob ke tu tadi? Ya yeah. <laughs> <laughs> Nice, nice, nice Boleh lah nanti ini, boleh Ini uh, awak yang saya buat uh, Maybe Sam satu And then mm-hmm. korang boleh compare Daripada awak Sam satu Sampailah sekarang nice. uh, By the way yang ni uh, uh, Untuk uh, saya buat ni untuk uh, Crew uh, G, uh, JDLZ dekat uh, Columbia Ni adalah oh. satu group uh, Gravity Writer Oh Okay, okay. nice 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 Adik Dia ni uh, bergerak dekat Columbia Hmm Cantik, cantik. Ini semua yang memang cantik lah yang dia punya karakter-karakter yang buat-buat memang sesuai dan cantik. Uh, memang rare lah. Tak dapat jumpa punya. <laughs> Coloring dia pun memang cantik. Sesuai. Nice. And, ya, itu je guys. Untuk hari ni uh. saya nak tunjukkan. Okay, right. Terima kasih bos. Uh, memang sesuai dengan memang Padu lah apa yang kamu buat hari ini memang uh, penonton-penonton kita ni dapat bermanfaat <laughs> dengan ilmu yang kamu bagi hari ini. Um, okay uh, untuk kesempatan ni uh, saya nak ucapkan terima kasih dekat saya punya lecturer uh, dan, uh, dan juga uh, koordinator dan juga saya boleh panggil, uh, saya boleh jadikan dia mentor uh, itu Mr. S- uh, Mr. Sir Eugene So yang Betul. dia selalu banyak bantu saya and then banyak saya uh, banyak bagi saya semangat and then banyak guide saya and then uh, tak lupa juga kat semua-semua lecturer yang pernah mengajar saya dekat masa masa Avenue eh so yeah guys, thank you Alright, terima kasih Bob. Alright, right, right. Terima kasih Bob. Apa yang kamu buat ni memang bagus lah. Okay, right. So, yang student-student yang bakal student-student oh, yang lepasan SPM yang menonton ni. So, yang ada minat, ada cita-cita untuk jadi graphic designer ataupun nak buat character design yang coloring, nak tambah cantik foto semua. Uh, foto editing, video editing semua boleh mohon belajar dekat sini so kalau belajar dekat sini syarat kemasukan untuk diploma in grafik tiga kredit sahaja okay. so uh, kalau ada basic melukis pun dah cukup 
contoh kalau grafik ni tak perlu buat belajar ni so kebanyakan grafik student ni dia uh, cara lukisan sahaja lah so more to assignment, more to drawing macam tu so kita boleh tengok um, talent pop ni macam mana luar biasa kan, belum habis belajar ni <laughs> kalau dah habis belajar mesti pro ni <laughs> right so hmm. kalau untuk tahu kos-kos kat sini boleh Uh, pergi ke website kita okay, masa Avenue International College ataupun boleh contact kita uh, nombor saya memang ada kat sini so nombor 019-2528-013 saya Icik Ala, Education Counselor of masa Avenue International College alright so Bob ada apa nak cakap apa-apa lagi tak? Okay um, pada korang yang nak uh, tengok uh, apa awal-awal saya uh, and then ada yang uh, nak minta tolong ke ataupun uh, nak uh, beli awal-awal saya ke uh, korang boleh pergi dekat Instagram uh, Instagram saya E1 E O N E and then underscore lepas tu Muhammad Muhammad Benoh and then uh, 39 39 then nombor, okay. nombor phone bias, uh, biasanya uh, tak ramai uh, yang gunakan nombor phone kot uh, tapi uh, Okay, uh, 019-935-1986 Baik, baik, baik okay, okay, terima kasih. Selamat Hari Raya Okay, bye Okay, bye